வீட்டில் போய் நான் சொன்னேன் நான் தான் ஹீரோவாக அம்மா குற்றம் புரிந்தால் படத்துக்கு அப்படின்னப்ப ஏ என்னடா சொல்கிற பொய் சொல்லாத சும்மா சொல்லாத நீ ஹீரோவா அப்படின்னு பணம் கொடுத்து மேக்கப் போட்டு எங்களுக்கு கொண்டு வந்து காட்டுற அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க பட் இப்போ வந்து என்னை ரொம்ப நம்பிட்டாங்க யாருன்னே தெரியாமல் இருந்த ஆதிக் பாபு இப்போ எல்லாத்துக்கும் தெரிகிற மாதிரி இருந்தது அது ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் ஒரு லிப்லாக் ஒன்று இருக்குது சீன் இருக்குது ஒரு சாங்கில் அதனால் கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்தது ஹீரோயினோட அம்மா வேறு உட்காந்துருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாங்க ஹீரோன்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாங்க எங்கள் வீட்டில் கூட எல்லா பேரும் திட்டுவாங்க வாடா போடா அவனே இவனே லைவாக இருக்கிற ஒரு டாய்லெட்டு உள்ளே போனால் பூரா கச கசன்னு இருக்குது ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நேர்களே வெல்கம் டு த ஷோ ஸ்பாட் லைட் வித் மீ தாஷி சுப்பிரமணியம் இன்னைக்கு நம்ம ஷோவில் வந்து ரொம்பவே சூப்பர்வான கெஸ்ட் இருக்காங்க அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா இது அவரோட முதல் படம் ஆனாலும் அந்த படத்தோட டேஸர் ட்ரெய்லர் எல்லாம் பார்க்குறப்ப வந்து அவரோட முதல் படம் மாதிரியே தெரியல அப்படின்ட்டு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஸோ வேறு யாரும் இல்லைங்க குற்றம் புரிந்தால் படத்தோட ஹீரோ ஆதிக் பாபு அவர்கள் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க வாங்க அவங்க கூட பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கிறீங்களா நல்லா இருக்கு மேடம் ஓகே சூப்பர் ஸோ உங்கள் படம் வந்து வரப்போகுது குற்றம் புரிந்தால் நிறையா ட்ரெய்லரில் டீசரில் பயங்கரமான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டண்ட் எல்லாம் பண்ணி அசத்திருக்கீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க இன்றைக்கி இப்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் நல்லா படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க நேற்று ப்ரெஸ் ஒர்க் பண்ண போட்டிருந்தாங்க எல்லா பேரும் நல்ல நல்ல பாசிட்டிவான விஷயம் சொன்னாங்க நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் நீங்கள் என்றைக்கி வந்து நான் ஒரு ஹீரோ ஆகணும் பிக் ஸ்க்ரீனில் வந்து நான் வந்து என்னையே பார்க்கணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஃபீலிங் இது நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு என்றைக்கி உங்களுக்கு தோணுச்சு ஆக்சுவலி நான் காலேஜ் படிக்கிறப்பே நிறையா ட்ராமாலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷனில் எல்லாம் அப்போ நான் நினச்சி ஏதாவது மூவியில் ஏதாவது சான்ஸ் கிடச்சா ஒரு வில்லன் மாதிரி ஏதாவது சின்னதாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்புறம் நான் நம்ம மாதிரிலாம் பண்ண முடியுமான்னு ஒரு ஒரு தாட் இருந்தது பட்டு இப்போ நான் பண்ணிட்டேன் ஹீரோவாகவே பண்ணிட்டேன் அதனால் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் நீங்கள் தான் ஹீரோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே எப்படி இருந்துச்சு பிகாஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஆசை இருந்தது ஹீரோ நடிக்கணும் நீங்கள் தான் ஹீரோ ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதோட ப்ராசஸ்ஸே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்லைங்களா அப்போ உங்களுக்கு அந்த தருணம் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃபீல் இருந்தது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது வீட்டில் போய் நான் சொன்னேன் நான் தான் ஹீரோவாக அம்மா குற்றம் புரிந்தால் படத்துக்கு அப்படின்னப்ப ஏ என்னடா சொல்கிற பொய் சொல்லாத சும்மா சொல்லாத நீ ஹீரோவா அப்படின்னு இல்லை ஆக்சுவலி வில்லன்னா நடிக்கிறதுக்காக குற்றம் புரிந்தால் படத்துக்கு வந்து ஃபோட்டோ வந்து கொடுத்துட்டு போயிருந்தேன் டிஸ்னி சாரோட ஆஃபீஸில் வந்து கொடுத்துட்டு போயிருந்தேன் கொடுத்தப்ப பார்த்துட்டு நான் கூப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு போட பின்னாடி வந்து உங்களோட ஃபோன் நம்பர் எழுதிட்டு போங்க அப்படின் சொன்னார் எழுதி கொடுத்துட்டு போயிட்டேன் ஒரு ஒன் மந்த்து கழிஞ்சு கால் பண்ணாங்க கால் பண்ணி ஃபோட்டோ ஷூட்டருக்கு வர முடியுமான்னு கேட்டாங்க என்ன கேரக்டர் கொடுக்குறீங்க சார் கேட்டேன் நீங்கள் வாங்க அது எது கேட்குறீங்க அப்படின்னாங்க அப்புறம் நான் சென்னை வந்தேன் வந்துட்டு ஃபோட்டோ ஷூட் நடந்துச்சு அப்போ எனக்கு சொன்னார் நீங்கள் தான் இந்த படத்தில் ஒரு வில்லன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆ ஓகே சார் ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அப்படி சொல்லிட்டு அகே நான் கிளம்பிட்டேன் கோயமுத்தூர் கிளம்பிட்டேன் என்னோடய நேட்டிவ் வந்து கோயமுத்தூர் தான் ஸோ கோயமுத்தூர் கிளம்பிட்டேன் அப்புறம் ஒரு டென் டேஸ் கழித்து அகேன் மறுபடியும் கால் பண்ணார் டிஸ்னி சார் கால் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வர முடியுமான்னு கேட்டார் சார் ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் வந்தாரேன் சார் அப்படின்னு சார் வாங்க அதுக்கு அப்படின்னாரு சார் வந்துட்டேன் வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணாங்க பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி நைட்டே சொன்னாங்க இன்றைக்கி நைட்டு இருந்துங்க நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் போகலாம் அப்படின்னாங்க சரி நைட் சொன்னாங்க இல்லை நீங்கள் தான் இந்த படத்தை லீட் ரோல் பண்ண போகிறீங்க அப்படி சொன்னாங்க சார் என்ன சார் அப்படின்னா அப்படி நீங்கள் தாங்க ஹீரோ பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாரு இப்போ ரொம்ப பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்தது அப்படியே அப்படியே தூங்காமையே அந்த வண்டியில் ட்ரெயினில் தான் வந்தேன் நெக்ஸ்ட் டே ட்ரெயினில் தான் போனேன் ட்ரெயினில் அப்படியே தூ அப்படியே யோசனை பண்ணிக்கிட்டே போனேன் வீட்டுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது நீங்கள் வீட்டில் போய் சொல்லியிருப்பீங்க இல்லையா நான் தான் இந்த படத்தோட ஹீரோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் சொன்னப்போ எல்லோரும் வந்து ஷாக் ஆனாங்க நீங்கள் தான் ஹீரோவா அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அந்த ஹீரோவா நீங்கள் நடித்து நிறைய வந்து சீன்ஸ் எல்லாம் போய் அதுக்கான வேலைகளெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருப்பீங்க ஆப்வியஸ்லி அந்த டைம்லலாம் உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கும் இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இருந்து தான் என்ன மாதிரி விஷயஸ் இல்லை ஃபீட்பேக் எல்லாம் வந்தது உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் யாருமே நம்பவே இல்லை நீ ஹீரோ
எங்கட ரொம்ப கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது யாருன்னே தெரியாமல் இருந்த ஆதிக் பாபு இப்போ எல்லாத்துக்கும் தெரிகிற மாதிரி அது ரொம்ப சந்தோஷம் காடு எனக்கு கொடுத்த ரொம்ப பெரிய கிஃப்ட் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது உங்களோட முதல் படம் இல்லையா முதல் படத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டண்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் லவ்வும் இருக்கும் லவ் ஃபேக்டரும் வந்து படங்களில் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறப்ப நீங்கள் பாசனில் என்ன விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டீங்க நிறைய விஷயம் இதில் பழகிட்டேன் ஆக்சுவலி நான் சினிமா பேஸில் எதுவுமே இல்லை எங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஐடியாவே கிடையாது நான் வந்து எனக்கு ஃபைட் பண்ணவும் தெரியாது டான்ஸும் பண்ண தெரியாது அப்புறம் இங்கே வந்து நான் என்னோடய கோ ஆர்டிஸ்ட்லாம் நடிக்கிறத பார்த்து இந்த படத்தில் எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் என்னோடய தாய் மாமாவாக நடிச்சிருக்காரு அவர் செம்மையாக நடிப்பார் சின்ன ஒரு டைலாக்குமே வேறு லெவலில் திங்க் பண்ணி பேசுவார் நான் ஃபஸ்ட்டு அவரை போட்டு அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் என்னால் வேறு லெவலில் பண்ணுறாருன்னு இவர் கூட ஸ்கோர் இவர் கூட இருந்தாலும் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிடலான்னு அப்புறம் ஃபஸ்ட் டே மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்தது அப்புறம் அவர் கூட நடிக்க நடிக்க அவரோட 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 விஷயத்தையெல்லாம் கொஞ்சம் கேதர் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிட்டேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கொஞ்சம் கிளாப்ஸ் கூட வாங்கினேன் நல்லா பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லி கிளாப் கூடி பண்ணாங்க சூப்பர் அது அது ட்ரெய்லர்லயே தெரியுது உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் நீங்க வந்து அந்த ஸ்டண்ட் வந்து பயங்கரமா перஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அது ரொம்ப கான்ஃபிடண்டா தெரியுது ஸ்டண்ட் பண்றதுக்கு பை நீங்க வந்து உங்க கூட செல்வா சார் வந்து வர்க் பண்ணிருக்காங்க படத்துல அவர் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அவர் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிறைய இப்படி பண்ண அப்படி பண்ண நிறைய உங்களுக்கு வந்து கைட் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க எவ்வளவு சவாலிங்கா இருந்தது அவர் கூட அவர் சொல்லி நீங்க பண்றதுல எவ்வளவு சவாலிங்கா இருந்தது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செல்வா சார் பார்த்த உடனே பயம் வந்துருச்சு இந்த பிளஸ் டூ எக்ஸாம் வர்றப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி பயம் இருக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் அப்ப அது மாதிரி எனக்கு ஒரு மாதிரி கை காலெல்லாம் வந்துருச்சு யூ பெரிய மாஸ்டர் அடி பிச்சுருவா போல தெரியுது அப்படின்னு சொல்ல மாஸ்டர் எனக்கு வந்து ஃபைட் எல்லாம் அவ்வளோ பெருசா தெரியாது நான் ஆக்சுவலி வீட்டில் வந்து நான் ஒரு பெரிய கோணி பைகளில் நிறைய கிளாத்ஸ் எல்லாம் உள்ள ஃபில் பண்ணிட்டு இப்படி அடிச்சுட்டே இருப்பேன் இந்த மாதிரி தான் பழகியிருக்கேன் பட் பெருசா ஒன்றும் தெரியாது ஒன்றும் வேண்டாம் அதிக் நீ ரொம்ப ஒரி பண்ணிக்காத ரொம்ப ஹம்பலாக பேசினாரு நீ ஒரி பண்ணிக்காது அவரை பார்த்தா ஜெய் ஜாண்டிக்காக இருப்பார் நம்மளுக்கு பார்க்கவே பயமாக இருக்கும் ஆனால் அவர் வந்து ரொம்ப ஹம்பலாக ஒன்றும் இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னோ அது மாதிரி பண்ண போதும் த்ரீ ஓ கிளாக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபைட்டு நான் பண்ணது நான் ஏர்லி மார்னிங் த்ரீ ஓ கிளாக்கு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் மெயின் ஸ்ட்ரீட்டில் சென்னையில் ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் தான் பண்ணது அப்போ வந்து அவர் வந்து ஒரு 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 ஸ்டெப் போட்டு காமிச்சார் இந்த மாதிரி அவரோட அஸ்டன்ட் போட்டு காமிச்சாங்க இதை பார்த்துக்கோ நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோ அதே மாதிரி போட்டுருந்தார் போட்டார் ஃபஸ்ட்டு போட்டப்போ கொஞ்சம் வே வேரியேஷன் இருந்தது நெக்ஸ்ட்டு டைம் கொடுத்தப்ப செம்மையாக பண்ணிட்டேன்னு சொன்னார் அப்புறம் எனக்கே ஒரு மாதிரி ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டேன் என்னமோ ரொம்ப ஃபெமிலியராக பண்ணுற மாதிரி அந்த ஃபைட்டெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னார் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது சாரே அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் சாரே உங்களை வந்து நல்லா பண்ணியிருக்கிற அப்படின்னு ஸ்பாட்லேயே சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு இன்னும் கண்டிப்பாக கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஓகே ஸோ செட்டில் வந்து உங்கள் கூட உங்களோட கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இருப்பாங்க க்ரூ மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க கூட எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எப்படி எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிங்க செட்டில் இல்லை சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அவங்களுக்கு இல்லை நாடோடிகள் படத்தில் வந்து அபிநயா மேடத்தை கூட ஆக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது அவங்க சூப்பராக பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களோட ஈக்குவல் அவங்க இதில் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ஈக்குவலாக பண்ணுறது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஒரு டூ டேஸ் அவங்களோட ட்ராவல் பண்ணுறப்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்புறம் அவங்க அப்படியே கொஞ்சம் நானே கொஞ்சம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆல்ட்ரு 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 பண்ணிக்கிட்டேன் என்னையே அப்புறம் ரொம்ப நல்லா வந்துருச்சு அந்த சீன்ஸ் நல்லா வந்துருந்தது ஓகே சூப்பர் ஹீரோயினை பற்றி ஹீரோயினும் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவங்க கூட ஒரு இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் மட்டும் தான் வருவேன் கொஞ்சம் லவ் சீக்வன்சி மட்டும் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் லவ் பண்ணணும் இப்படி ரொம்ப க்ளோஸாக வாங்க க்ளோஸாக வாங்க இதில் ஒரு லிப்லாக் ஒன்று இருக்கு சீன் இருக்கு ஒரு சாங்கில் அதனால கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்தது ஹீரோயினோட அம்மா வேற உட்காந்துருந்தாங்க அந்த ஆண்டி கூப்பிட்டு என்ன திட்டிடுவாங்களான்னு அவங்ககிட்ட சொல்லலை போல தெரியுது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப்ல ஓ இவங்க சொல்லலை ஆமா எங்க டைரக்டர் அதை சொல்லலை சார் நீங்க பைக்ல வரப்ப இந்த சாங் லீட்ல ஒரு லிப்லாக் பண்ணிடணும்
அவர்கிட்ட கேட்குறப்ப அவர் வந்து நீங்கள் எது சொன்னாலும் பர்ஃபெக்டாக பண்ண பண்ணி தரேன் அப்படின்னு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணீங்கன்னாரு உங்கள் என்ன இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது எப்படி இருந்தது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது பெரிய பெரிய அதாவது ஒரு லெஜண்ட் டேரக்டர் கூட பண்ணான மாதிரி இருந்தது ரொம்ப சூப்பராக மெதுவாக அழகாக சொல்லிக் கொடுத்தாரு எந்த இடத்துலயும் என்ன டென்ஷனாவே அவர் பேசவே மாட்டாரு கூலா அதுக்கு சார் இப்படிதான் சார் அப்படிதான் சார் அப்படின்னு ரொம்ப பொறுமையா சொல்லிக் கொடுத்தாரு எனக்கு அவர் கூட இன்னொரு படம் கூட பண்ணிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் வேற கம்பெனிஸ் கேட்டிருக்காங்க பட் அவர் கூட சார் இன்னொரு மூவி கூட உங்க கிட்ட பண்ணிட்டு போறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சொல்றேன் அப்படின்ட்டு இருக்காரு சூப்பர் ஸோ ஃபஸ்ட் படத்துல நீங்க இத்தனை பேர் கூட நடிச்சிருக்கீங்க இவ்வளவு நல்ல ஒரு டேரக்டர் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க கத்துட்டு இருப்பீங்க படம் முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா இப்போ ஸோ இந்த விஷயத்தெல்லாம் நான் வந்து லைஃப் லாங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு அப்படின்னா ஒரு ஏதோ ஒரு மூணு விஷயம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்ல போனால் இந்த டீம் கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது எல்லோரும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு பிரதர்ஸ் மாதிரி இருந்து எல்லாம் பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாங்க ஹீரோன்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாங்க எங்கள் வீட்டில் கூட எல்லா பேரும் திட்டுவாங்க வாடா போடா அவனே இவனே இவனே இங்கே வந்து எல்லாரும் செட்டில் இருந்தோன்னே எல்லாம் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சார்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பார்த்தோன்னே என்னடா நம்ம பெரிய ஆஃபீஸர் மாதிரி எல்லாம் குட் மார்னிங் சொல்கிறாங்க நியர்லி ஒரு ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல ஒரு 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 யூனிட்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க எல்லாருமே குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சார் இருப்பாங்க எனக்கே ரொம்ப ஏதாவது நான் வீட்டில் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களாம் என்னை எப்படி திட்டுறீங்க அவங்க எல்லாரையும் என்னை சார் சார்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அப்புறம் அப்புறம் அந்த மூவியில் சாப்பிட்ற ஃபுட்டு இருக்குது பாருங்க அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப <laughs> 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 ஆக்சுவலி இது ஒரு ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் இருக்கும் த்ரீ த்ரீ தேர்ட்டி இருக்கும் ஒரு எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் ஃபிலிம் சிட்டியில் அதில் வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு கஞ்சு ஒரு டாய்லெட்டு அந்த டாய்லெட்டுக்குள்ளே ஃபைட் பண்ணணும் டாய்லெட் வந்து பாத்ரூம் செட் செட்டு போடலை லைவாக இருக்கிற ஒரு டாய்லெட்டு உள்ளே போனால் பூரா கசா கசான்னு இருக்குது இருந்தாலும் டைம் இல்லை இந்த ஃபைட் அதுக்குள்ளே பண்ணி தான் ஆகணுன்ட்டு அப்போக்கி வாட்டர்லாம் இது பண்ணி வாட்டர்லாம் போட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஏர்லி மார்னிங் ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் ஓ கிளாக்கு அந்த ஃபைட் எடுத்தாங்க அது அதில் அதில் ஆக்ட் பண்ண ரவி சார் தான் அதில் இன்ஸ்பெக்டராக பண்ணியிருந்தார் அவர் வந்து அந்த ஃபைட்டு ஃபைட்டு பண்ண 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 அவருக்கு அந்த சின்ன பா பா டாய்லெட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபைட் நடக்கணும் ஸ்ட்ரகிள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஸ்ட்ரகிது அதில் அவருக்கே கொஞ்சம் மாதிரி ப்ரௌசினஸ் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் கீழே விழுந்துட்டார் அவர் அதனால் கொஞ்சம் பயமாயிடுச்சு இவன் நம்ம பண்ணி நான் ஒரு கிக் பண்ணவுடனே சரி ஏதோ அதனால் ஏதோ கீழே வந்து ஏதோ ஆயிடுச்சோன்னு பயந்துட்டேன் அப்புறம் அவரை ட்ரெஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு எல்லாம் காற்றெல்லாம் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் விசிறி போட்டு விசிறி அப்புறம் டாக்டர்ஸ் வர சொல்லி பார்த்துட்டு பிபி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு அப்புறம் அது சரியாச்சு அது பயந்துட்டேன் நான் நம்மனால் ஏதாவது ஆயிரும் ஆயிடுச்சோ அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் டிஃபிகல்ட்டான சீன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் நடிச்சிருக்கிறீங்க கேரக்டருங்களா ஓகே ஸோ என்னோடய நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா நான் ரொம்ப யோசிச்சு இதை வந்து நான் கேட்கணுன்ட்டே இருந்தேன் ஒரு ஹீரோக்கு இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் ஹீரோ அப்படின்னா இப்போ நீங்களோ இது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படம் இல்லையா இப்போ ஹீரோவாக நடிக்கணும் நிறைய பேர் வந்து ஆசைப்படுறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோவாக நடிக்கணும் படத்தில் வந்து பிக் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணும் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன டிப் இல்லை அட்வைஸ்னா என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள் நான் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி நான் வந்து கிட்டத்தட்ட டென் இயர் டென் டு லெவன் இயர்ஸாக மூவி பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டுகிட்டே இருந்தேன் இதுக்கு மேலே பண்ணணுமான்னு நினச்சி யாருமே ஃபெடப் ஆகிடக்கூடாது ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்மளுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் கட்டாயம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க உனக்கான ட்ரெயின் வரும் வெயிட் பண்ணு பிளாட்ஃபார்ம்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க சும்மா ஃபிளாஸ் அப்படி சொல்கிறான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் நான் நான் வந்து அந்த லெவன் இயர்ஸ் நான் ரொம்ப ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்ததுக்கு இன்றைக்கி நான் இந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல மூவி கிடச்சி நானும் ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஒரு மூவியில் ஒரு ஒரு ஹீரோவாக இருக்கேன் அதனால் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் கட்டாயம் கிடைக்கும்
ஸோ என்னோடய பாக்கெட் மணி என்னோடைய தேடுதலுக்கெல்லாம் எனக்கு ஏதாவது மணி வேணும்ல திடீர்னு சென்னை வரணும் அப்படின்னா எனக்கு மணி வேணும்ல ஸோ அதுக்காக நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஜாப் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதை வச்சுட்டு எனக்கு கிடைச்ச ஹாலிடேஸில் உடனே அங்கேருந்து ட்ரெயினில் தான் வருவேன் சென்னையில் கோயம்புத்தூர் டு சென்னை ட்ரெயின் ஏறுவேன் வந்து இங்கே எல்லாம் கொஞ்சம் ரவுண்ட்ஸ் ரவுண்ட் அடித்து எல்லா கம்பெனிக்கும் என்னோடய ஃபோட்டோலாம் கிடக்கலாம்னு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே மறுபடியும் கிளம்பிடுவேன் அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் லெவன் இயர்ஸாக பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க ஹாலிடே வந்துட்டு போயிட்டு வந்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன் ஓ ஹாலிடேஸ் அப்போ எல்லாம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி ஆமாம் எனக்கான எனக்கு ஏதாவது சாட்டர்டே சண்டே அங்கே ஃப்ரீயாக இருந்ததுன்னா அப்போ அங்கேருந்து கிளம்பி வந்து சென்னையில் எல்லாம் முக்கியமான எந்த பெரிய டைரக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்து நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு சான்ஸ் கிடைக்காதான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவேன் அவ்வளோதான் ஓகே சூப்பர் ஸோ இந்த படத்தோட மியூசிக் பற்றி சொல்லுங்கள் மியூசிக் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு அதை பற்றி ஏதாவது ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் மனோஜ்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு இதில் வந்து ஒரு மாண்டே சாங் இருக்குது தொடுவானம் போல தொலைந்தா ஏனிய இது எல்லா லவ்வர்ஸ்க்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் லவ்வர்ஸ்க்கு அதாவது லவ் பிரேக்கப் ஆனவங்களுக்கு பிடிக்கும் ஒய்ஃப் ஏதாவது வீட்டிலேருந்து ஓடி போயிட்டாலும் சரி இல்லை டைவர்ஸ் ஆனாலும் சரி இந்த மூ இந்த சாங் கேட்டால் அவங்க நாவும் வரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்க நாவும் ஃபீலிங் ஆமாம் வேர்டு அந்த மாதிரி வேர்டிங் இருக்குது தொடுவானம் போல தொலைந்தா ஏனிய அப்படின்னு சொல்லி நல்லா இருக்கும் அந்த பா சாங் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு அழுக ஆரம்பிச்சிருவீங்க நான் அழுதுருக்கேன் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இல்லை பட் அழுதுருக்கேன் இமோஷ்னல் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு ஓகே ஸோ படம்ல வந்து நம்மளால கம்ப்ளீட்டா ஜட்ஜ் பண்ண முடியல இதுதான் கதை இப்படிதான் இருக்க போது ஆட்டிருக்கு சம்திங் உமன் ரிலேட்டடாகவும் இருக்கு சம் ஃபைட் டூ நடக்குது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ படத்துல ஏதாவது மெசேஜ் சொல்ல வரீங்களா மக்களுக்கு அதாவது இன்னைக்கு இந்தியன் லா வந்து இந்தியன் லா வந்து ரொம்ப பெருசா இல்லை என்ன 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 அக்ரன்ஸ் பண்ணனாலுமே அவங்க வெளியே வந்துடுவாங்க பெயில் போட்டோ இல்லை ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் எப்படியோ ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வந்துடுறாங்க இந்தியாவுடைய சட்டம் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கன்வே பண்ணுறோம் ப்ளஸ் பெண்களுக்காக அதை ரே நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஃபுல்லாக நிறைய ரேப் ரேப் குழந்த சின்ன சின்ன குழந்தைகளை ரேப் பண்ண அப்படிலாம் நிறையா நம்ம மேகசின்ஸில் பேப்பர்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரியெல்லாம் அதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் எப்படி குழந்தைகளை வளர்த்தி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு தீமும் இது சொல்கிறோம் ஓகே சூப்பர் ஸோ வந்து பெண்களும் லாவும் நம் லா வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகணும் பெண்களோட இந்த மாதிரி ஹராஸ்மெண்ட் எல்லாம் நடக்கிறது எல்லாம் கண்டிப்பாக குறையும் ஆமாம் ஆமாம் அதை தான் இது சொல்ல வந்திருக்கோம் ஓகே சூப்பர் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக மூவி நடித்த பிறகு இந்த விஷயத்த வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாது அப்படின்ட்டு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இப்போ அண்ட் அடுத்து நீங்கள் இதை விட பயங்கரமாக பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நான் வந்து எனக்குள்ளே டெவலப் பண்ணிக்கணும் ட்யூன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினைக்கிற விஷயம் என்ன எனக்கு வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாக தான் வரணும்னு ஆசை நிறையா ஃபைட்டோட நிறையா விஷயம் பழகிக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ தோணிட்டுருக்கு அப்புறம் வந்து என்னையை நான் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்புறம் நிறையா சினிமாங்கிறது வேரியேஷன் ஆஃப் இமோஷன்ஸ் காட்டுறது ஸோ இன்னும் நிறைய இமோஷன்ஸ் காட்டணும் நம்ம நல்லா நடிக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் இருக்கிற ஸ்டோரி கேட்டு நம்ம பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் படம் அப்படின்னு வந்து வரப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஜான்ரா இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்னா என்ன எனக்கு இப்போ மறுபடியும் அகெயின் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் க்ரைம் சொல்லிகிட்டே தான் இருக்காங்க ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கம்பெனிலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் மார்ச் எண்டில் அது ஃபைனலிஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லியிருக்காங்க மார்ச்சில் ஷூட் போகிற மாதிரி பேசியிருக்காங்க ஸோ அகெயின் இதே மாதிரி தான் ஒரு சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பண்ணுறதுக்கு பேசிகிட்டு இருக்காங்க நானும் ஸ்டோரி கேட்டுட்டேன் உங்களுக்கும் அது தான் பிடிச்சிருக்கா இல்லை உங்களுக்கு வேறு மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக எதாவது ட்ரை பண்ணுன்ட்டு ஆசை இருக்கா வேறு மாதிரி ட்ரை பண்ணணும் இப்போ ஆசை இல்லை இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆக்ஷன் பிளாக் நல்லா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஆக்ஷனில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுனால அவங்க சொன்ன ஸ்டோரி வந்து ஃபுல்லாக ஆக்ஷன் வித் கிரைம் இருக்கு ஸோ அதனால அது பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் ஃபியூச்சரில் ஃபியூச்சரில் ஓகே சூப்பர் அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் மூவி அதான் மார்ச்சில் ஒரு மூவி ஃபைனலைஸ் ஆயிடுச்சு மார்ச்சில் ஷூட் போகிறாங்க மார்ச் எண்டில் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஓகே அதில் வந்து நாங
பார்க்குற நேர்களுக்கும் மக்களுக்கும் நீங்கள் ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்புகிறீங்கன்னா நீங்கள் கேமரா பார்த்து சொல்லலாம் இந்த ஆதிக் பாபு என் பேர் நான் வந்து கோயமுத்தூர்லேருந்து வரேன் நாங்கள் ஒரு விவசாய குடும்பம் நம்மளும் மூவியில் ஹீரோவாக வர முடியுங்கிறதுக்கு முயற்சி வேணும் அதுக்கு இப்போ நான் தான் ஒரு உதாரணமாக நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் இந்த படம் ரொம்ப குற்றம் புரிந்தால் மூவி வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு எல்லாருமே தியேட்டரில் போய் பார்க்கணும் பார்த்துட்டு எங்களைய மாதிரி நியூ ஹீரோஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆடியன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரெக்யூஸ் பண்ணி வணங்கி கேட்குறேன் நன்றி ஓகே சூப்பர் ஓகே சார் ஸோ நம்ம நிறைய சீரியஸாக பேசிட்டோம் இப்போ ஒரு ஃபன்னான ரேப்பிட் ஃபயர் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஓகே ஒரு ரெகுலரான ருட்டீன் உங்களை ரொம்ப எனர்ஜைஸ்டாக வச்சுக்குதுன்னு அதை என்ன சொல்லுவீங்க யோகா யோகா பண்ணுவீங்க ஆமாம் யோகா ரொம்ப பிடிக்கும் யோகா ரெகுலராக வச்சுட்ருக்கேன் யோகா யோகா ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சோனே யோகா தான் அதுக்கப்புறம் தான் பாக்கி எல்லாமே பாக்கி எல்லாமே சூப்பருங்க ஜிம் எல்லாம் போக மாட்டீங்களா வித் ஜிம் வீக்லி ஒரு த்ரீ டேஸ் ஜிம் போவேன் பட் யோகாங்கிறது என்னோட பிறந்த மாதிரி இருக்கு ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருக்கு எவ்வளோ வருஷமா பண்ணுறீங்க நியர்லி ஒரு செவன் இயர்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்கு செவன் இயர்ஸ் சூப்பருங்க அதை வந்து பண்ணுறாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அதுக்கப்புறம் அது கன்சிஸ்டண்டாக பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதை நீங்கள் பண்ணுறீங்க ரொம்ப சூப்பர் நீங்கள் ஆக்சுவலி தேங்க்யூ உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஜாப் சேலரி எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃப்ரெஷராகவே வா அப்படி இல்லை ஒரு ஒரு நல்ல கம்பெனி ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு டெவலப்பர்ஸ் அவங்கள்ட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவங்க ரொம்ப எங்களுக்கு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ஸோ ஸ்டார்ட் அப் வந்து உனக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் கேட்டால் நான் தேர்ட்டின் கேட்டேன் சரி இந்த தடவை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வாங்கிக்கோ அப்புறம் உனக்கு தேர்ட்டியாக தங் பண்ணித்தாரேன்னு சொன்னார் சூப்பருங்க ஓகே ஃபேவரட் பிளேஸ் வேர்ல்டில் இந்த இடத்துக்கு நான் போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற ஃபேவரட் பிளேஸ் என்ன இமயமலை இமயமலை போனுவாங்க ரொம்ப பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது நம்ம நாட்டில் தானே இருக்குது இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கிற பிளேஸ் பெரிய பிளேஸ் எங்கே இருந்தெல்லாம் வர்றாங்க நம்ம ஊர் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற பிளேஸை நம்ம பார்க்கணும்ல அதனால் அங்கே போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஓகே சூப்பர் ஃபேவரட் ஃபுட் இந்த ஃபுட் வந்து எப்போனாலும் நான் வந்து சாப்பிடுவேன் போரே அடிக்காதுன்னு அது என்ன பிரியாணி மட்டும் சொல்லக்கூடாது எல்லாரும் பிரியாணினே சொல்றாங்க பிரியாணி தானா பிரியாணி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் மட்டன் பிரியாணி சூப்பருங்க ஓகே இந்த மாதிரி ரோல் தான் எனக்கு சூட் ஆகுது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கக்கூடிய ரோல் என்ன ஆக்ஷன் அப்போ உங்களை என்றைக்குமே நம்ம லவ் சீன்லாம் பார்க்கவே முடியாது லவ் ஸ்டோரியில் இல்லை வேற ஏதாச்சும் ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நம்மளால் பார்க்கவே முடியாதுங்களா எப்பவுமே நீங்கள் ஆக்ஷன் தானா எனக்கு ரொம்ப பெருசாக லவ் பண்ண தெரியும் வராது எந்த கேர்ள்ஸை பார்த்தாலும் ஒத்து இப்படி பார்ப்பேன் அவ்வளிய லவ் மூடில் பார்க்க தெரியாது ஸோ எனக்கு ஆக்ஷன் தான் ஈஸியாக வரும் ஆக்ஷன் தான் ஈஸியாக வருங்களா ஓகே சூப்பர் உங்களோட ஃபேவரட் ஆக்ட்ரஸ் யார் விஜய் சார் ஆக்ட்ரஸ் ஆக்ட்ரஸ் நயன்தாரா மேம் பிடிக்கும் நயன்தாரா மேம் ஆக்டர் விஜய் சார் விஜய் சார் பிடிக்கும் ஃபேவரட் டேரக்டர் சங்கர் சார் பிடிக்கும் சங்கர் சார் பிடிக்கும் ஓகே இதுவரையும் நீங்கள் பார்த்ததுலேயே இந்த ரோல் நீங்கள் நம்ம சினிமாவில் நிறைய ரோல்ஸ் வந்துருக்கு நிறைய படங்களில் இந்த ரோல் நான் பண்ணால் நல்லா இருந்திருக்குமே இல்லை நல்லா இருக்கே நம்மளும் இந்த மாதிரி பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் எந்த படத்தில் விஜய் ஆண்டனி சாரோட கேரக்டர்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் செலக்ட் பண்ணுற மூவிஸோட ஸ்டோரி எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் பிச்சைக்காரன் படம்னு வந்துச்சுன்னா அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு இந்த மாதிரிலாம் கிடைச்சா நம்ம பண்ணலாமே அப்படின்னு நினச்சேன் ஓகே சூப்பர் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் கூட நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா யாரை சொல்லுவீங்க இப்போ கரண்ட்ல நயன்தாரா மேடம் தான் நயன்தாரா அவங்கள தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே பாலிவுட்ல இல்ல எனக்கு இதே போது தமிழ்நாட்டுல இருக்க பொண்ணுங்க தான் பிடிக்கும் தமிழ்நாட்டுல இருக்க பொண்ணுங்க தான் பிடிக்கும் ஓகே சூப்பர் உங்களோட ஃபேவரட் நீங்க ஸ்பேர் டைம் அதாவது நீங்க சும்மா இருக்கிறப்ப எனக்கு இந்த விஷயம் பண்ண பிடிக்கும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்க டிரைவிங் பண்ணுவேன் டிரைவிங் பண்ணுவேன் ஹில்ஸில் ட்ரைவ் பண்ணுவேன் சூப்பர் ஓகே ஆதிக்கு இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களை பிடிக்கும் இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் இருந்தால் எனக்கு பிடிக்கும்னா யார் என்ன குவாலிட்டிஸ் அது நல்லா ஜாலியாக பேசணும் பட் ஹோம்லியாக இருக்கணும் ஹோம்லியாக இருக்கும் ஆமாம் ஹோம்லியாக இருக்கணும் பிடிக்கும் ஹோம்லியாக இருக்கணும் மூணு சொன்னேன் நான் அப்புறம் நிறைய ஃபுட் எல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குற பொண்ணுங்களை பிடிக்கும் குக்கிங் செய்யணும் நீங்கள் செய்வீங்களா குக்கிங் ஹெல்ப் பண்ண தெரியும் 
என் மேலே என்னை ரொம்ப பிடிச்சிச்சின்னா என் படம்லாம் நல்லா பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே சூப்பர் ஸோ செம ஜாலியாக வந்து நீங்கள் பேசுனீங்க ரொம்ப யதார்த்தமாக பேசுனீங்கன்னே சொல்லுவேன் நான் ரேப்பிட் ஃபேர்ல சூப்பராக கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணிங்க அண்ட் உங்களோட ஜேர்னிலேருந்து என்னென்ன கஷ்டப்பட்டீங்க எல்லாத்தையுமே வந்து ஓப்பனாக சொன்னீங்க ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் இன்னும் பல படங்கள் பண்ணணும் அண்ட் நாங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு சீக்கிரம் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரைடே உங்கள் படம் வந்து சூப்பர் ஹிட் ஆகணும்னு என்னோட பெஸ்ட் விஷயம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் வித் என்னோட வாழ்த்துக்க தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ ஆதிக் பாபு அவர்களோட முதல் படம் இருந்தாலும் நிறைய வந்து அவளோட அவரோட ஸ்ட்ரகிளிங் ஸ்டேஜாக இருக்கட்டும் இல்லை அவரோட படங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கட்டும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி இன்னொரு கெஸ்டோட இன்னொரு ஷோவில் மீண்டும் சந்திப்போம் அன்டில் தென் இட்ஸ் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் தாஷ்வி சுப்பிரமணியம் டா